ベイビーネイビー長野県佐久市にある中山道もちづき宿もちづき宿は長野県佐久市にある中山道の25番目の宿場町です江戸時代には本陣、脇本陣、片子、本屋などが並び多くの旅人で賑わいました餅月宿は平安時代から馬の産地として知られていました奈良時代から平安時代にかけて信濃国には16の町があり朝廷に約80頭の馬を献上していたと言われていますその中でも餅月は突出しており中州の名月になると信濃より馬が送られてくるのでその代表格であった場所が餅月と命名されました江戸時代には中仙道の宿場町として栄えました街道沿いには片子や問屋などが軒を連ね多くの旅人が行き交いましたまた餅月宿は立品山の麓にあることから登山客の休憩所としても利用されていました現在も餅月宿には当時の面影を残す町並みが残されています街道沿いには餅月歴史民族資料館や国の重要文化財に指定されている旗子、真山家住宅などがありますまた、餅月宿周辺には立品山や霧ヶ峰などの観光スポットがあります小松木味噌カツ丼平安時代から駒の里として知られるこの地で誕生したのがご当地グルメ、小松木味噌カツ丼です特産品開発で注目されたカリクエ豆という黒豆の一種を復活させ地元で醸したカリクエ味噌を使用したこの丼ぶりぶりはまさに餅月の名物と言えるでしょうでも今回は食べませんでした餅月歴史民族資料館。資料館はかつて餅月宿の本陣跡地に建てられており館内に入るとまるで江戸時代にタイムスリップしたような気分を味わえます当時の旅籠や本陣の様子を再現した展示はまるで宿場町を歩いているかのような臨場感を与えてくれます縄文時代から現代までの餅月の歴史を豊富な資料とともに学ぶことができます中仙道餅月宿の繁栄を支えた本陣や旅籠に関する資料はもちろん農耕具や民具など当時の暮らしぶりを垣間見ることもできます施設内の展示品は撮影禁止です歴史民族資料館の裏にある施設にも行きます天来記念館天台記念館は書道家・二大天台の芸術世界を堪能できるまさに書道の殿堂といえる場所です現代書道の父と称される二大天台の書をはじめ天台の妻・翔子とや多くの天台文流作家の作品を収蔵・展示しています作品を鑑賞するだけでなく当時の書道部や資料なども展示されており天台の創作活動について深く理解することができます立品山を望む美しい自然環境に佇たずむ県内記念館は白壁と鉄壁石のコントラストが美しい有効な作りの建物です館内に入ると書道の殿堂にふさわしい静寂な空間が広がり訪れる人の心を落ち着かせてくれます